আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের চার দশমিক এক অধ্যায় থেকে গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এর আগে এই অধ্যায়ের আরও দুটো লেকচার আমার চলে গিয়েছে তার মধ্যে প্রথম পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম বেসিক সূত্র নিয়ে এবং দ্বিতীয় পত দ্বিতীয় পর্বে আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমাদের গাণিতিক সমস্যার সমাধানের পর্ব নাম্বার তিন এখানে আজকে আমরা প্রমাণ কর লেখা আছে দেখো এখানে প্রমাণ করো নয় থেকে পনেরো নয় থেকে পনেরো পর্যন্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব আমরা এগুলো সবগুলো আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে দেখো নয় নম্বর গাণিতিক সমস্যা বলা হয়েছে ফোর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তাহলে দেখো আমরা শুরু করছি নয় নাম্বার এর লেফট সাইডে আমাদের যেটা দেওয়া আছে লেফট সাইডে দেওয়া আছে ফোর টু দি পাওয়ার এন তার থেকে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু টু দি পাওয়ার এন তার থেকে মাইনাস ওয়ান এই সমস্ত প্রমাণের ক্ষেত্রে সবসময় খেয়াল রাখবে যে রাইট সাইডে কি আছে আমাদেরকে কী প্রমাণ করতে হবে দেখো রাইট সাইডে আমাদের প্রমাণের যে অংশটা আছে সেখানে টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বলা আছে এখন আমরা এই সূচক অধ্যায়ের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব সেখানে এর আগের লেকচারেও আমি বলেছিলাম যে যদি কোনো যৌগিক সংখ্যা থাকে সেই যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিক সংখ্যার পাওয়ার আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে হবে এখানে দেখো এই যে আমাদের প্রথম ভগ্নাংশটার লবে প্রথম যে পথটা আছে সেখানে দেখো ফোর টু দি পাওয়ার এন লেখা আছে ফোর একটা যৌগিক সংখ্যা ফোরকে ভেঙ্গে আমরা দেখো এরকম লিখতে পারি ফোরকে আমরা টু ইন্টু টু লিখতে পারি তার মানে ফোরকে আমরা লিখতে পারি টু স্কোয়ার তাহলে এই ফোর টু দি পাওয়ার এন এটাকে আমরা লিখব টু স্কোয়ার পাওয়ার হবে এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখো আমাদের লবে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা টু দি টু টু দি পাওয়ার টু এর পাওয়ার হচ্ছে এন এখন আমরা এই লবে টু এর পাওয়ার হচ্ছে টু তার পাওয়ার হচ্ছে এন পাওয়ারের পাওয়ার থাকলে কি হয় সে সম্পর্কে তো আমরা একটা সূত্র শিখেছিলাম লেকচার পর্ব ওয়ানে এরকম ছিল দেখো এক্স টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার বি এটাকে আমরা লিখেছিলাম এক্স টু দি পাওয়ার এ বি এটাকে আমরা লিখতে পারবো এক্স টু দি পাওয়ার বি এ এটাকে আমরা লিখতে পারবো এক্স টু দি পাওয়ার বি টু দি পাওয়ার এ এরকম একটা সূত্র আমরা সেখানে আলোচনা করেছিলাম এক্সের পাওয়ার এ তার পাওয়ার যদি বি হয় এ পাওয়ার দুটো গুণ করে লেখা যায় এ এবং বি এর গুণফল এ বি ইচ্ছা করলে এটাকে এ ও বি এর গুণফলকে বি এ ও লেখা যায় আবার এটাকে ইচ্ছা করলে এই পাওয়ারটাকে ভিতরে লিখে এইটাকে এটাকে বাইরে সেটাও লেখা যাবে এক্স টু দি পাওয়ার বি তার পাওয়ার এ এরকমটা আমরা শিখেছিলাম এবং আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এভাবে চেঞ্জ করে নেব দেখো এখানে টু টু দি পাওয়ার টু এর পাওয়ার এন আছে এটাকে আমরা লিখতে পারবো টু টু দি পাওয়ার এন এটার পাওয়ার টু এখন প্রশ্ন হলো এটা কেন লিখবো আমরা এটা লিখলে দেখো ভগ্নাংশটার হরে যেটা আছে টু টু দি পাওয়ার এন এটার সাথে এটা একটু মিলে যাবে সেই জন্য আমরা এভাবে লেখার চেষ্টা করব এবং এর ফলের ফ্যাসিলিটিটা আমরা পরের লাইনেই পেয়ে যাব আচ্ছা আর এখানে ছিল ওয়ান আর ভগ্নাংশটার হরে যেটা আছে দেখো টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন একটু খেয়াল করলেই দেখতে পারবে আমাদের প্রমাণ করার কথা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এখানে আমরা পেয়েছি টু টু দি পাওয়ার এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এই ওয়ানের উপর যদি আমরা একটা স্কোয়ার সাজিয়ে দিই দেখো আমাদের বহুল প্রচলিত একটা সূত্রের সাথে এটা মিলে যাবে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সেটার ফর্মুলা আমরা জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে এখানে এই যে টু টু দি পাওয়ার এন হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এটার পরিবর্তে আমরা সূত্র লিখতে পারবো টু টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ একটা আমরা লিখতে পারবো টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান আর একটা লিখতে পারবো টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর নিচে আমাদের ভগ্নাংশটার হরে আছে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখো লব এবং হর থেকে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান কাটা যাবে তাহলে আমাদের থাকবে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান দেখো আমাদের রাইট সাইডের সাথে মিলে গেছে ইজ ইকুয়াল টু রাইট সাইড এরপরে দেখো আমাদের দশ নম্বর গাণিতিক সমস্যাও একটা রাশি দেওয়া আছে দিয়ে দেখো ওখানে ওখানেও একই কথা প্রমাণ করতে হবে রাইট সাইডে আমাদের হাফ দেওয়া আছে লেফট সাইডে ল ব হরে আমাদের কিছু পদ দেওয়া আছে আমরা সেগুলো দেখে দেখে লিখে নেই দশ নম্বর লেফট সাইড আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো এখানে দেওয়া আছে প্রথমটা হচ্ছে টু এর পাওয়ার টু পি প্লাস ওয়ান ইন্টু দেওয়া আছে থ্রি এর পাওয়ার টু পি প্লাস কিউ ইন্টু দেওয়া আছে ফাইভের পাওয়ার পি প্লাস কিউ ইন্টু দেওয়া আছে সিক্সের পাওয়ার পি আর 
टू पी प्लस टू इंटू दवा से टेनर पावर पी इंटू दवा से फिफ्टिनर पावर किऊ এভাবে দেওয়া আছে তো আমি তোমাকে তোমাদেরকে আগেও বলেছিলাম যে এই সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যৌগিক সংখ্যাগুলোকে মৌলিক সংখ্যার পাওয়ার বা মৌলিক সংখ্যার গুণফল আকারে আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করব এখানে দেখো শুরুতেই আমরা যে কাজগুলো করবো আমাদের এখানে দেখো কয়টা যৌগিক সংখ্যা আছে এই যে সিক্স সিক্সকে আমরা লিখতে পারবো টু ইন্টু থ্রি এই যে সিক্স টু ইন্টু থ্রি এই যে এখানে টেন আছে এটাকে টু ইন্টু ফাইভ লিখতে হবে এখানে ফিফটিন আছে এটাকে থ্রি ইন্টু ফাইভ লিখতে হবে আমাদের যে যৌগিক সংখ্যাগুলো আছে সেগুলোকে আমরা মৌলিক সংখ্যার গুণ ফল বা পাওয়ার আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করবো বাদ বাকি যা আছে সেগুলো আমরা দেখে দেখে লিখছি টু এর পাওয়ার টু পি প্লাস ওয়ান থ্রি এর পাওয়ার টু পি প্লাস কিউ ফাইভ এর পাওয়ার পি প্লাস কিউ আর এখানে সিক্সকে আমরা ভেঙে লিখছি থ্রি ইন্টু টু পাওয়ার হচ্ছে পি এখানে দেখো থ্রি এর পাওয়ার পি মাইনাস টু ইন্টু সিক্সের পাওয়ার সরি সিক্সকে আমরা ভেঙে লিখব थ्री इंटू टू पावर हे टू पी प्लस टू टेन के लिखब फाइव इंटू टू पावर हे पी फिफ्टीन के लिखब फाइव इंटू थ्री पावर हे कि এখন দেখো এই পাওয়ারগুলোকে যদি আমরা আলাদা আলাদা করে লিখি শুরুতে যেটা ছিল টু এর পাওয়ার টু পি প্লাস ওয়ান ঠিক থাকবে থ্রি এর পাওয়ার টু পি প্লাস কিউ তাই থাকবে ফাইভ এর পাওয়ার পি প্লাস কিউ এখন এগুলোকে যদি আমরা আলাদা করে লিখি একটা হবে থ্রি এর পাওয়ার পি ইন্টু হবে টু এর পাওয়ার পি একটা আমি লিখছি থ্রি এর পাওয়ার পি আর একটা লিখছি টু এর পাওয়ার পি এখানে হরে থ্রি এর পাওয়ার পি মাইনাস টু এরপরে দেখো থ্রি এর পাওয়ার হবে টু পি প্লাস টু ইন্টু হবে টু এর পাওয়ার টু পি প্লাস টু ইন্টু হবে ফাইভ এর পাওয়ার পি ইন্টু হবে টু এর পাওয়ার পি ইন্টু হবে ফাইভ এর পাওয়ার কিউ ইন্টু হবে থ্রি এর পাওয়ার কিউ সবগুলো আমরা আলাদা করে লিখলাম এখন আমরা যে কাজটা করব লবে দেখো আমাদের এখানে তিন ধরনের সংখ্যা আছে টু আছে থ্রি আছে এবং ফাইভ আছে এগুলোকে আমরা সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করব আমাদের অলরেডি জানা আছে যদি বেস যদি একই হয় যেমন এখানেও বেস টু এখানেও বেস টু এবং এদের মাঝে রিলেশন ইন টু তাহলে পাওয়ারগুলো যোগ হয় এটা আমাদের জানা আছে তাহলে টু বেসকে যদি আমরা ফিক্সড করে নিই টু বেসের জন্য এখানে পাওয়ার হচ্ছে টু পি প্লাস ওয়ান আর এখানে পাওয়ার হচ্ছে পি এটা যোগ হয়ে যাবে যেহেতু ইন্টু সম্পর্ক আবার দেখো থ্রি এর হিসাবটা যদি নেই থ্রি এর পাওয়ার এখানে আছে টু পি প্লাস কিউ এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে এখানকার পাওয়ার প্লাস পি আর যদি ফাইভের হিসাবটা নেই ফাইভের লবে শুধুমাত্র একটা পদই আছে পি প্লাস কিউ সুতরাং শুধু এটাই হয়ে যাবে আর কিছু লেখার দরকার নেই এরপর ভগ্নাংশটির হরে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে দেখো টু এর পাওয়ার টু পি প্লাস টু এখানে আছে টু এর পাওয়ার পি এগুলো যদি আমরা যোগ করে দেই টু এর পাওয়ার টু পি প্লাস টু এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে প্লাস পি এরপরে দেখো থ্রি এর হিসাবটা যদি করি থ্রি এর পাওয়ার এখানে আছে পি মাইনাস টু এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে টু পি প্লাস টু এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে প্লাস কিউ তার মানে থ্রি এর ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি পি মাইনাস টু প্লাস টু পি প্লাস টু প্লাস কিউ এরপরে যদি আমরা ফাইভের হিসাবটা করি ফাইভের পাওয়ার এখানে আছে পি এখানে আছে কিউ ফাইভের পাওয়ার হয়ে যাবে পি প্লাস কিউ এখন দেখো আমরা যদি হিসাবগুলো এখন কমপ্লিট করে দিই এখানে টু এর পাওয়ার যেটা পেয়েছি টু পি প্লাস ওয়ান প্লাস পি টু পি আর পি যোগ করে থ্রি পি প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে এটা থ্রি পি প্লাস ওয়ান ইন্টু দেখো থ্রি এর পাওয়ার এখানে হবে টু পি প্লাস কিউ প্লাস পি তার মানে থ্রি পি প্লাস কিউ হয়ে যাবে এটা আর এইখানে দেখো ফাইভ এর পাওয়ার পি প্লাস কিউ এরপরে এখানে নিচে দেখো টু এর পাওয়ার এখানে হচ্ছে টু পি প্লাস পি থ্রি পি প্লাস টু হয়ে যাবে এটা তারপর একটা দেখো থ্রি এর পাওয়ার এখানে আছে পি প্লাস টু পি থ্রি পি প্লাস কিউ প্লাস টু আর মাইনাস টু কাটা যাবে তার মানে আমরা পাচ্ছি থ্রি পি প্লাস কিউ এইখানে দেখো ফাইভের পাওয়ার পি প্লাস কিউ দেখো আমাদের হিসাবটা অনেকটাই সহজ হয়ে আসছে অলরেডি এখন এখন আমরা লব এবং হরে যদি আমরা খেয়াল করি এই যে ফাইভের পাওয়ার পি প্লাস কিউ এবং এখানে ফাইভের পাওয়ার পি প্লাস কিউ দুটো সেম কেটে দেওয়া যাবে তার মানে এটা এই দুটো ভ্যানিশ হয়ে যাবে এখানে দেখো থ্রির পাওয়ার থ্রি পি প্লাস কিউ এখানেও থ্রির পাওয়ার থ্রি পি প্লাস কিউ এই দুটো ভ্যানিশ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের থাকছে এখানে টু এর পাওয়ার থ্রি পি প্লাস ওয়ান এখানে থাকছে টু এর পাওয়ার থ্রি পি প্লাস টু এখন যেহেতু এই দুটার ক্ষেত্রে 
বেজ একই এবং আমাদের এখানে রিলেশন দেখো ভাগ ডিভিশন বা ভাগ তার মানে পাওয়ারগুলো বিয়োগ করতে হবে প্রথমে আমাদের এই 2 এর ক্ষেত্রে পাওয়ার যেটা দেওয়া ছিল 3p 1 এটা থেকে যদি আমরা বিয়োগ করি এটা তাহলে -3p 2 এখন দেখো আর এই দুটো কাটা হয়ে গেল লব এবং হর থেকে একই যেহেতু 3 এর পাওয়ার 3p q 3 এর পাওয়ার 3p q এই দুটো আমরা কেটে দিতে পারি এখানেও 5 এর পাওয়ার p q আর 5 এর পাওয়ার p q কেটে দিতে পারি তাহলে আমাদের এখন এইখানে যে হিসাবটা থাকছে সেটা হলো 3p 3p আর -3p কাটা যাবে 1 থেকে 2 মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাব -1 2 এর পাওয়ার -1 2 এর পাওয়ার -1 মানে আমরা অলরেডি এটা সূত্র জানি সেটা হবে 1 বাই तो देखो हमने रेज़र राइट साइड मिलेगा से तार मने इज़ इक्वल टू राइट साइड অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রবলেম ছিল এটা এরপর দেখো আমাদের এখানে 11 নাম্বার যে গাণিতিক সমস্যাটা এখানে দেওয়া আছে সেটা হলো a to the power l divided by a to the power m whole to the power n into a to the power m divided by a to the power n whole to the power l into a to the power n divided by a to the power l whole to the power m is equal to 1 এটা আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে তাহলে আমাদের লেফট সাইডে যেটা দেওয়া আছে a to the power l divided by a to the power m এটার উপর পাওয়ার আবার n দেওয়া আছে into a to the power m divided by a to the power n এটার পাওয়ার আবার l দেওয়া আছে into a to the power n divided by a to the power l এটার পাওয়ার আবার m দেওয়া আছে আচ্ছা এখন দেখো শুরুতেই আমরা যে কাজ এখানে করতে পারি দেখো এখানে a to the power l আর ডিভিশন a to the power m বেস দুটো একই a এবং রিলেশন হচ্ছে ডিভিশন তার মানে পাওয়ারগুলো আমরা বিয়োগ করে দিতে পারি অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখতে পারি a to the power l minus m पुरोटर पावर आवर असे n तार मने तार पर एट्टा दक्या आमरा लिखते पारी a to the power m minus n एई पुरोटर पावर आवर असे होचे l तार पर एट्टा के आमरा लिखते पारी a to the power a to the power n minus l पुरोटर पावर होचे m एई division थाकार कारोने पावर गुल आमरा minus कोरे दिला मार whole to the power जा छिलो ताई होबे एकुन ख्याल करो एखाने a to the power l minus m एटर पावर n पावर एर पावर गुल आमरा already जानी जे गुन कोरते होई तार माने l minus m के जुद आमरा n दारा गुन कोरी ताल आमरा पावो l n minus m n एकी रकुम भावे एटर l n তাহলে আমরা পাচ্ছি l m minus l n ইনটু দেখো পরেরটাকেও n minus l এটার পাওয়ার m কে যদি আমরা গুণ করে দেই তাহলে আমরা পাবো m n minus l m এখন দেখো বেস গুলো একই এবং ইনটু সম্পর্ক তার মানে গুণের সম্পর্ক তার মানে এখন আমাদের পাওয়ার গুলো যোগ করে দিতে হবে প্রথম পাওয়ার যেটা আছে এখানে l n minus m n এটার সাথে আমরা যোগ করে দেব l m minus l n এটার সাথে আমরা যোগ করে দেব m n minus l m এখন একটু খেয়াল করে দেখো যে এখানে এই যে প্লাস l n minus l n কাটা যাবে minus m n plus m n কাটা যাবে plus l m minus l m কাটা যাবে তাহলে এখানে थाक भी होच्छे 0 आर कोनो किसुर पावार 0 होले शेटार मान 1 आमरा वाल्रेडी शीके छी तार मने a to the power 0 is equal to 1 दैक हमें दे राइट साइट है 1 प्रोमन करार कथा is equal to राइट साइट এপরে দেখো আমাদের 12 নাম্বার গাণিতিক সমস্যা এখানে 12 নাম্বার গাণিতিক সমস্যাও দেখো লেফট সাইড আমরা লিখে নেই রাশিটি আমরা তুলে নেই লেফট সাইড ইজ ইকুয়াল টু আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে a টু দি পাওয়ার p প্লাস q ডিভাইড বাই a টু দি পাওয়ার 2r ইনটু দিয়ে দেওয়া আছে a টু দি পাওয়ার q প্লাস r ডিভাইড বাই দেওয়া আছে a টু দি পাওয়ার 2p इनटू दे दवा से ए टू दी पावर आर प्लस पी डिवाइड बाय ऐसो चे ए टू दी पावर टू क्यू जब दिए ये तो हम अंदर राइट साइड का वन प्रमाण कुट था वे देखो तो हम राब समाधान शुरू करें दे देखो एक है ना वो ये जो बेस ए टू दी पावर पी प्लस क्यू आर डिवाइड बाय ए टू दी पावर टू आर एक है ना बेस जाए कि एवं रिलेशन होते डिवीजन तार में ना हम राब पावर गुलो माइनस कर बो ताले ए लिख পরেরটাও একই রকম এর পাওয়ার হচ্ছে q r এখান থেকে এটার পাওয়ার -2p হয়ে যাবে এর পরেরটাও দেখো r p এখান থেকে 2q হয়ে যাবে 
এখন দেখো খেয়াল করে দেখো সবগুলো বেজ একই এবং এবার রিলেশন ইনটু তার মানে এই প্রত্যেকটা পাওয়ারের মাঝে আমাদের যোগ চিহ্ন দিতে হবে বা যোগ করে ফেলতে হবে তাহলে প্রথমটাতে আমাদের আছে পি প্লাস কিউ মাইনাস টু আর এটার সাথে আমরা যোগ করব কিউ প্লাস আর মাইনাস টু পি এটার সাথে আমরা যোগ করব আর প্লাস পি মাইনাস টু কিউ ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এখন দেখো এই যে প্লা পি আর এই যে প্লাস পি দুটো যোগ করে হয়ে যাবে টু পি প্লাস এই কিউ প্লাস কিউ যোগ করে হয়ে যাবে টু কিউ মাইনাস টু আর প্লাস দেখো কিউ এর হিসাব ল্যাক হয়ে গেছে যে প্লাস আর এই প্লাস আর হয়ে যাবে টু আর মাইনাস টু পি মাইনাস টু কিউ তার মানে দেখো আমরা যেটা পাচ্ছি এখানে প্লাস টু পি আর মাইনাস টু পি কাটা যাবে প্লাস টু কিউ মাইনাস টু কিউ কাটা যাবে মাইনাস টু আর প্লাস টু আর কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে জিরো এ টু দি পাওয়ার জিরো যে এর মান হবে ওয়ান এ টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান দেখো আমাদের রাইট সাইড মিলে গিয়েছে এরপর আমাদের তেরো নম্বর গাণিতিক সমস্যা দেখো তেরো নম্বরেও আমাদের একটা রাশি দেওয়া আছে দিয়ে বলা হয়েছে এটার মানও ওয়ান হবে আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো এক্স টু দি পাওয়ার এ ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার বি হোল টু দি পাওয়ার দেওয়া আছে ওয়ান বাই এ বি এরপর ইন টু দিয়ে বলা আছে এক্স টু দি পাওয়ার বি ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার সি এটার পাওয়ার হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই বি সি দেওয়া আছে এরপরে দেওয়া আছে এক্স টু দি পাওয়ার সি ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার এ হোল টু দি পাওয়ার বলা আছে ওয়ান বাই সি এ আচ্ছা এটাও আমাদেরকে ওয়ান প্রমাণ করতে হবে এখানেও দেখো খেয়াল করো বেস দুটো এক্স একই এবং রিলেশন হচ্ছে ডিভিশন বা ভাগ তার মানে এবার আমাদেরকে পাওয়ারগুলো মাইনাস করতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার এ মাইনাস বি এই পুরোটার ওপর আবার পাওয়ার আছে ওয়ান বাই এ বি ইন্টু পরেরটাও একই রকম এক্স টু দি পাওয়ার বি মাইনাস সি পুরোটার পাওয়ার আছে ওয়ান বাই বি সি পরেরটাও একই রকম এক্স টু দি পাওয়ার সি মাইনাস এ পুরোটার পাওয়ার আছে হচ্ছে ওয়ান বাই সি এ এখন খেয়াল করো আমরা অলরেডি জানি যে এই পাওয়ারের পাওয়ারগুলো গুণ হয় এ মাইনাস বি এর সাথে ওয়ান বাই এ বি গুণ করতে হবে এ মাইনাস বি এর সাথে যদি ওয়ান বাই এ বি গুণ করি এ মাইনাস বি এর সাথে ওয়ান গুণ হয়ে এ মাইনাস বি হবে উপরে এ বি হবে নিচে পরেরটাও একই রকম তাহলে বি মাইনাস সি ডিভাইড বাই বি সি হবে তারপরেরটা হবে সি মাইনাস এ ডিভাইড বাই সি এ এখন দেখো এই পাওয়ারগুলো যেহেতু ইন্টু সম্পর্ক পাওয়ারগুলো আমাদেরকে যোগ করতে হবে তার মানে হচ্ছে এ মাইনাস বি বাই এ বি প্লাস বি মাইনাস সি বাই বি সি প্লাস সি মাইনাস এ বাই সি এ এখানে একটু খেয়াল করে লেখার সময় বেজের একটু ডান দিকে একটু উপরে লিখতে হবে এটা লেখার সময় কোনো ক্রমেই যেন এক্স এ মাইনাস বি বাই এ বি এরকম পাশাপাশি যেন না হয়ে যায় এটা অবশ্যই বেজকে আলাদা করে বোঝাতে হবে এবং পাওয়ারকে একটু ডান দিকে একটু উপরে লিখতে হবে এটা খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু এখানে পাওয়ারটা একটা ভগ্নাংশ দুইটা রাশির সেই জন্য একটু একটু উপরে লিখতে হবে খেয়াল করে খুব সুন্দর করে এখন দেখো আমাদের বেজ হচ্ছে এক্স আর পাওয়ারগুলো হচ্ছে আমরা যেটা পেয়েছি কয়েকটা ভগ্নাংশের যোগফল তিনটা ভগ্নাংশের যোগফল এখানে এ মাইনাস বাই এ বি প্লাস বি মাইনাস সি বাই বি সি প্লাস সি মাইনাস এ বাই সি তাহলে আমরা এই পাওয়ারগুলোর এখানে যদি আমরা লসাগু করে দিই এ বি বি সি আর সি এ এদের লসাগু হবে হচ্ছে এ বি সি এখন দেখো এই এ বি দ্বারা এ বি সিকে ভাগ করলে শুধু সি থাকবে সি এর সাথে গুণ হবে এ মাইনাস বি তার মানে এটা হবে সি ইন্টু এ মাইনাস বি প্লাস একই রকমভাবে বি সি দ্বারা এ বি সিকে যদি তুমি ভাগ করে দাও শুধু থাকবে এ এই এর সাথে গুণ হবে বি মাইনাস সি তার মানে এটা হবে এ ইন্টু বি মাইনাস সি পরেরটাতেও দেখো সি এ দ্বারা যদি এ বি সিকে ভাগ করে দাও থাকবে শুধু বি বি এর সাথে গুণ হবে সি মাইনাস এ বি ইন্টু সি মাইনাস এ তাহলে দেখো আমরা যা পাচ্ছি এক্স এর পাওয়ার সি দ্বারা গুণ করে দিলে আমরা পাচ্ছি সি এ মাইনাস বি সি সি এ মাইনাস বি সি এরপরে যদি আমরা এ দ্বারা গুণ করে দিই আমরা পাবো এ বি মাইনাস সি এ এ বি মাইনাস সি এ এরপরে যদি আমরা বি দ্বারা গুণ করে দিই বি সি মাইনাস এ বি বি সি মাইনাস এ বি 
তাহলে দেখো আমাদের লবে এখানে এই যে প্লাস সি এ মাইনাস সি এ কাটা যাবে মাইনাস বি সি প্লাস বি সি কাটা যাবে প্লাস এ বি মাইনাস এ বি কাটা যাবে তাহলে থাকবে হচ্ছে জিরো আর জিরোকে যদি আমরা কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করি সেটার মান জিরো হয় আমরা জানি তার মানে জিরোকে যদি আমরা এখানে এ বি সি দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটা জিরো হবে এখন এক্সের পাওয়ার জিরো আমরা অলরেডি জানি কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো হলে সেটার মান ওয়ান হয় তার মানে দেখো আমাদের রাইট সাইড মিলে গিয়েছে আচ্ছা এরপরে আপনাদের আমরা চোদ্দ নাম্বার গাণিতিক সমস্যায় চলে যাচ্ছি চোদ্দ নাম্বার চোদ্দ নাম্বারে দেখো আমাদের বলা আছে এক্স টু দি পাওয়ার এ ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার বি এক্স টু দি পাওয়ার এ ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার বি হোল টু দি পাওয়ার বলা আছে এ প্লাস বি ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার বি ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার সি হোল টু দি পাওয়ার বি প্লাস সি দেওয়া আছে तपर इन टू एक्स टू दि पावर सी डिवाइड बस टू दि पावर ए होल टू दि पावर देव सी प्लस एन देखो ये आगे मत ही देखो ये बेज एक ही रिलेशन भाग देव आने पावरगुलू माइनस है अर्थात ये हमें लिखते हैं एक्स टू दि पावर ए माइनस बी एटार पावर ए प्लस बी पर एक्स टू दि पावर बी माइनस सी एटार पावर बी प्लस सी एर पर एक्स टू दि पावर सी माइनस एटार पावर हमें सी प्लस एन देखो हमें अलरेडी शिखे जो पावर पावरगुलो गुण है अर्थात ए माइनस बी के ए प्लस बी द्वारा गुण करते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ एक सरसि मुखस्त सूत्र आज इच्छा कर लेकर लिखे दीते मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एटार परिवर्ते लिखब ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर एक ही रकम भाव पर एक्सर पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी एटार परिवर्ते लिखते पर स्कोयर माइनस सी स्कोयर एर पर देखो एक्स टू दि पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस जाए তার পাওয়ার পাচ্ছি আমরা জিরো আর এক্সের পাওয়ার জিরো তার মানে কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো হলে সেটার মান ওয়ান আমরা অলরেডি জানি ইজ ইকুয়াল টু রাইট সাইড দেখো আমাদের মিলে গেছে এরপরে দেখো আমাদের পনেরো নাম্বার গাণিতিক সমস্যা পনেরো নাম্বার লেফট সাইড ইজ ইকুয়াল টু পনেরো নাম্বারে আমাদের দেওয়া আছে এক্স টু দি পাওয়ার পি বাই এক্স টু দি পাওয়ার কিউ এক্স টু দি পাওয়ার পি ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার কিউ होल टू दि पावर एखे देवा आज पी प्लस किऊ माइनस आर एरपर एक्स इन टू एक्स टू दि पावर किऊ बस टू दि पावर आर एटार पावर देव आज से किऊ प्लस आर माइनस पी एरपर एक्स टू दि पावर आर डिवाइड बस टू दि पावर पी एटार पावर देव आज से आर प्लस पी माइनस किऊ এখন দেখো খেয়াল করে এখানেও তাহলে আগের মতোই বেসগুলো যেহেতু একই আছে এবং রিলেশন ভাগ আছে আমরা মাইনাস করে দিব এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস কিউ এটার পাওয়ার হচ্ছে পি প্লাস কিউ মাইনাস আর এরপর এটা দেখো এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার কিউ মাইনাস আর এটার পাওয়ার হচ্ছে কিউ প্লাস আর মাইনাস পি ইন্টু এর পরেরটা আছে এক্স টু দি পাওয়ার আর মাইনাস পি এটার পাওয়ার হচ্ছে আর প্লাস পি মাইনাস কিউ আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো যে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার পি মাইনাস কিউ ইন্টু পাওয়ার পি প্লাস কিউ মাইনাস আর আমরা অলরেডি জানি পাওয়ারের পাওয়ারগুলো গুণ হয় তার মানে এই পি মাইনাস কিউকে পি প্লাস কিউ মাইনাস আর দ্বারা গুণ করতে হবে এই গুণটা আমরা একটু যদি বুদ্ধি খাটিয়ে করি তাহলে সহজেই করা যাবে আর যদি বুদ্ধি না খাটাই তখন আমাদেরকে এই পি দ্বারা এই তিনটা পদকে গুণ করতে হবে আবার কিউ দ্বারা তার মানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ছয়টা করে পদ হবে আর ছয়টা করে যদি পদ হয় এখানে ছয়টা এখানে ছয়টা এখানে ছয়টা অনেক বড় একটা লাইন হবে বাট এটা আমরা এই খুব একটু চালাকি করলে আমরা এটা এড়িয়ে যেতে পারি যেমন কিভাবে এই পি মাইনাস কিউ এর সাথে যদি আমরা এখানে পি প্লাস কিউ মাইনাস আর আসে পি মাইনাস কিউ এর সাথে যদি প্রথমে পি প্লাস কিউকে গুণ করে দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার দেখো খেয়াল করো পি মাইনাস কিউ ইন্টু পি প্লাস কিউ তাহলে আর বাকি রইলো কি এখানে মাইনাস আর বাকি রয়েছে এই মাইনাস আর এর সাথে যদি এবার পি মাইনাস কিউ গুণ করে দেই মাইনাস আর এর সাথে পি মাইনাস কিউ মাইনাস আর এর সাথে প্রথমে যদি পি গুণ করি মাইনাস পি আর ये माइनस से माइनस से प्लस हो जाए प्लस किऊआर 
এটা খুব ভালো করে একটু বুঝে নিতে হবে তোমাদের এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এখানে তো অনেক বেশি পরিমাণে ভুল হয় যাই হোক এর পরে আরও একটা পদ আছে সেটাকে আমি আবার আবার বোঝার চেষ্টা করব x টু দি পাওয়ার q মাইনাস r ইনটু q প্লাস r মাইনাস p এই q মাইনাস r এর সাথে যদি q প্লাস r কে প্রথমে গুণ করে দেই তাহলে q স্কয়ার মাইনাস r স্কয়ার এরপর আমাদের থাকবে মাইনাস p এই মাইনাস p এর সাথে যদি এবার এটাকে গুণ করি মাইনাস p q এই মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস পি আর আরও একবার বোঝার সুযোগ আছে এটা দেখো ইন্টু সর্বশেষ রাশি যেটা দেওয়া আছে দেখো আর মাইনাস পি ইন্টু আর প্লাস পি এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো আর স্কোয়ার মাইনাস পি স্কোয়ার এখন এই মাইনাস কিউ এর সাথে যদি গুণ করে দেই মাইনাস কিউ আর এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস পি কিউ এখন দেখো আমরা এখন যেটা পেয়েছি সবগুলোতেই দেখো বেস এক্স আছে এবং ইন্টু রিলেশন আছে তার মানে এইখানের পাওয়ার এইখানের পাওয়ার এইখানের পাওয়ারগুলো যোগ করে দিলেই হবে এখানের পাওয়ার আমরা পেয়েছি পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার মাইনাস পি আর প্লাস কিউ আর তাহলে এটার সাথে আমরা প্লাস করে দিব কিউ স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার মাইনাস পি কিউ প্লাস পি আর তাহলে এটার সাথে আমরা প্লাস করে দিব দেখো আমার এখানে যদি খাতায় যদি জায়গা না হয় তাহলে আমি একটু আলাদা করে লিখবো এখানে তাহলে প্লাস কি থাকবে আর স্কোয়ার মাইনাস পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ আর প্লাস পি কিউ এই যে আমি আলাদা করে লিখলাম এটা লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু এক্স বরাবর লেখা যাবে না এটা আরেকটা লাইন এবং সেই লাইনের এটা কিন্তু পাওয়ার আকারে আছে এবং এইখানে এক্স আছে এক্সটা একবারই লেখা যাবে এখানে আরেকবার লিখতে পারবো না চেষ্টা করবো এক লাইনেই লেখার জন্য যদি এক লাইনে লিখতে না পারো এভাবে লেখা যাবে কোনো সমস্যা নাই তাহলে এখন আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো এক্সের এগুলো পাওয়ার এই দেখো প্লাস পি স্কোয়ার আছে আমরা খুঁজবো যে মাইনাস পি স্কোয়ার কোথাও আছে কি না এই যে মাইনাস পি স্কোয়ার কাটা যাচ্ছে প্লাস পি স্কোয়ারের সাথে আমি এবার একটু কেটে দেখাই অনেকগুলো রাশি তো সেই জন্য অনেকগুলো পদ এরপর মাইনাস কিউ স্কোয়ার আর এই যে প্লাস কিউ স্কোয়ার কাটা যাবে তারপরে দেখো মাইনাস পি আর আর হচ্ছে এই যে প্লাস পি আর আছে আমাদের কাটা যাবে এরপরে দেখো প্লাস কিউ আর এই যে মাইনাস কিউ আর কাটা যাবে তারপরে এই যে দেখো মাইনাস পি কিউ প্লাস পি কিউ কাটা যাবে এই যে মাইনাস আর স্কোয়ার এটা প্লাস আর স্কোয়ার কাটা যাবে তাহলে থাকছে এক্সের পাওয়ার জিরো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু রাইট সাইড একটা জিনিস না বললেই নয় সেটা হলো তোমরা অনেক সময় এগুলো না কেটেই আন্দাজি জিরো লিখে দাও কিন্তু অবশ্যই মিলিয়ে মিলিয়ে কাটবে কারণ মিলিয়ে মিলিয়ে কাটতে গিয়ে যদি তুমি দেখো কোনোটা কাটা যাচ্ছে না দুটা একই চিহ্ন হয়ে গেছে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে কিন্তু তুমি যদি সরাসরি এভাবে না চেক না করে সরাসরি জিরো লিখে দাও তাহলে দেখা যাবে যে তোমার কোথাও ভুল হয়ে আসে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে মার্কস তোমার জিরো হয়ে যাবে তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আমরা আজকে প্রমাণ করো নয় থেকে পনেরো পর্যন্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছি তো শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি আমার এই ভিডিও লেকচারটি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিতে এই ভিডিও লেকচারটিতে লাইক দিবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে আর তোমাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব যারা আছে অবশ্যই আমার এই ভিডিও চ্যানেল আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করার জন্য করবে তো আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ